പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലേ സർക്കിൾസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ആർ ഇക്വ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് അല്ലേ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് അതായത് എന്താണ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിൻ്റുകളുടെ ഒരു സെറ്റാണ് സർക്കിൾ അല്ലേ അതായത് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിൻസുകളുടെ സെറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ബോർഡിലൊരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്താണ് ഫൈവ് എയർ അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഫൈവ് പോയി ഫൈവ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിൻ്റുകളുടെ ആ കൂട്ടത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷൽ ഫിഗർ ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ ഈ പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൻ്റർ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലേ അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇതാണ് സെൻ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററും സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റും അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററും ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കണ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ ഇതിലെന്താണ് എ എന്ന പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ത് ചെയ്തു ഒ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻ്ററും സർക്കിളിലെ പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുക അല്ലേ റേഡിയസ് ഫൈവ് വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഒരളവ് തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഇനി സർക്കിളിലെ ഒരു സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് അല്ലേ സർക്കിൾ ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഞാൻ എടുത്തു അല്ലേ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോഡ്സ് അല്ലേ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് എനി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് കാൾഡ് കോഡ് അല്ലേ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ പേരാണ് കോഡ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു കോഡാണ് സർക്കിളിലെ കോഡാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിലെ കോഡാണ് അല്ലേ സർക്കിൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എടുക്കുക അത് ജോയിൻ ചെയ്ത കിട്ടുന്ന ലൈനിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന പേരെന്താണ് കോഡ് എന്നാണ് പറയാം ഇനിയോ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണ കോഡാണ് ഡാമീറ്റർ അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണ കോഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയമീറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ സെൻ്ററിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടൊരു ലൈന് വരച്ചു അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി ഇ ഇപ്പം എന്താണ് ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അല്ലേ അതായത് സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിലൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയമീറ്റർ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് എനി ടു പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ പാസസ് ത്രൂ സെൻ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് കാൾഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അല്ലേ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണ ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ ഡയമീറ്ററിന് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം രണ്ട് റേഡിയസുകൾ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒ ഇ എന്ന റേഡിയസും ഒ ഡി എന്ന റേഡിയസും അല്ലേ രണ്ട് റേഡിയ ജോയിൻ ചെയ്താലാണ് എന്ത് കാക ഒരു ഡയമീറ്റർ ആകാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു റേഡിയസ് ടു ടൈംസ് ഈ റേഡിയസ് അല്ലേ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഡയമീറ്റർ സംശയം ഉണ്ടോ എന്താണ് സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഈസ് എ
പിന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ബോർഡിലൊരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ സെൻറ്റർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക സർക്കിളിൽ സർക്കിളിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ സെൻറ്റർക്ക് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അല്ലേ ഒരു റേഡിയസ് വെച്ച് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ കാരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഫസ്റ്റ് എ ബി ജോയിൻ ചെയ്തു എ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോമ്പസിൽ ഒരളവ് എടുത്തു ആർക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു ആർക്ക് വരച്ചു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റി ആർക്ക് വരച്ചു നീ അല്ലേ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചു അളവ് കുറച്ച് കുറച്ചു ആർക്ക് വരച്ചു ഒക്കെ ഈ പോയിൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകം എന്താ എയിൽ മീ ബി എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചല്ലേ പിന്നെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ലൈനിലായിരിക്കും എന്ത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചത് ഞാൻ സർക്കിളിലെ മറ്റ് രണ്ട് പോയിൻസുകൾ എടുത്തു സി എന്നൊരു പോയിൻറ്റും ഡി എന്ന പോയിൻറ്റ് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ സി ഡി എന്നൊരു ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ നിന്നും അല്ലേ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ആർക്ക് വരച്ചു അല്ലേ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ അകലം മാറ്റി നമ്മൾ ആർക്ക് വരച്ചു ഈ ആർക്കുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യണ പോയിൻറ്റിലൂടെ അല്ലെ ആർക്കുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യണ പോയിൻറ്റുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ലൈന് വരച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് സി ഡിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിൻ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഏത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി കിട്ടി അല്ലേ എ ബി എന്ന ലൈനിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറിലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലേ എ ബിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറിലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അതുപോലെ സി ഡിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറിലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഒരു കോഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറിലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലേ അത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കോഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതിനെന്ത് ചെയ്യും കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കോഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എ ബിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചില്ലേ സെൻറ്റർ കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു അല്ലേ ഒരു ലൈന് വരച്ചു അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് എ ബിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറാണ് അല്ലേ അതുപോലെ സി ഡിയിലും സി ഡിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചു രണ്ടും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ലേ അതായത് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ
പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഓഫ് എ കോഡ് പാസസ് ത്രൂ ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതായത് എ ബി എന്ന ലൈനിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ സി ഡിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നേരെ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക്ക് ദി കോഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ പെർ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക്ക് ദി കോഡ് അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക്ക് ദി കോഡ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡിനെ ബൈ സെക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ പോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എന്തോ കോഡ് എ ബിയിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അതെന്ത് ചെയ്യും ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ സർക്കിളിൻ്റെ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പം ഈ ചെയ്തതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ടു എ കോഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക് ദി കോഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക് ദി കോഡ് അല്ലേ അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർ ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കോഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി കോഡ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കോഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി കോഡ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കോഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി കോഡ് അല്ലേ അതായത് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും കോഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടണ ആ ലൈന് കോഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ഒരു പോയിൻ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഒരു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതാണത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക്ക് ദി കോഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക്ക് ദി കോഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അല്ലേ സർക്കിളിൽ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ ഒരു കോഡ് എ ബി വരച്ചു നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ കോഡിലേക്കുള്ള അല്ലെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ കോഡിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതായത് എന്താ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒ പി വരച്ചു ആ ഒ പി എന്താണ് എ ബി എ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ഒ പി ബൈസെക്സ് എ ബി അതായത് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് നമുക്കറിയണ കാര്യം ഇതാണ് ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം വിനോ ദാറ്റ് ഒ എ ഈക്വൾ ടു ഒ ബി ഈക്വൾ ടു ആർ അല്ലേ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഏതിന് ഈക്വലാണ് റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആറെന്ന് അല്ലേ കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ പി കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് എഴുതി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ പി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ പി പിന്നെ ദാറ്റ് ഒ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ ഈ
പി എ സ്ക്വർ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പി എ എന്ത് ചെയ്യാം പി എ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഏതാ ഒ ബി പി അല്ലെങ്കിൽ പി ബി എന്താ നോക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി പി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി പി വി നോ ദാറ്റ് ഒ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഒ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലേ ഇതിൽ ഒ ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ആർ കൊടുത്തൂടെ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ നമുക്ക് പി ബി എന്താണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പി ബി സ്ക്വയർ കൂടെ നിർത്തി ഒ പി സ്ക്വയർ കൂടെ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ബി സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ പി ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പി ബി സി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് പി ബിയും കിട്ടി പി എയും കിട്ടി അല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടിയേ പി എ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ അവിടെ പി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം പി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഒന്നും രണ്ടും പരിഗണിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ടും ഒന്ന് രണ്ടും പരിഗണിച്ചാൽ പി എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ ആണ് പി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി അല്ലേ പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒ പി ബൈ സെക്സ് എ ബി അല്ലേ അതായത് ഒ പി ബൈ സെക്സ് എ ബി അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ഓയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആരെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബിയെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അല്ലേ ഒരു പ്രോദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈസെക്ട് ദി കോഡ് എന്നാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കോഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറാണ് എന്താണ് ഫിഗർ അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ എ ബി കോഡാണ് ഓ സെൻറ്ററാണ് ഓയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്ക് ഒ പി എന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ആ ഒ പി എന്ന ലൈന് എ ബിയെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ എ ബി എ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പി എ ഈക്വൾ ടു പി ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒ എയും ഒ ബിയും ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ നമുക്കത് രണ്ടും റെഡി ആണ് അപ്പം ഒ എ ഈക്വൾ ടു ഒ ബി ഈക്വൾ ടു ആർ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ പി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ പി ഒ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ പി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി എ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റേഡിയസ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് പി എ ആണ് അല്ലേ പി എ ബി ബി ഈക്വൽ ആണെന്നല്ലേ കിട്ടണ്ട അപ്പോൾ പി എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഒ പി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്താവും പി എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ പി ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ പി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതിൽ
and they draw an equilateral triangle with the all vertices on the circle. Draw a circle of radius 5 cm and draw an equilateral triangle with the all vertices on the circle. Number of question in the line, number of 5 cm radius is a circle. Like right? the dog. For the equilateral triangle, and the equilateral triangle specialty, yellow vertices play. That is the vertices of the triangle. Triangle A, B, C, 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 A, B, B, C, A, 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 Equilateral triangle is equal to the last side triangle. Equilateral triangle is equal to the last side triangle. The last side triangle is equal to the last side triangle. The last side triangle is equal to the last side triangle. The last side Angle of sixty within the triangle vertices of circle around the TV director. Play. But the number is number of the Chia. Number circle in the center, less central angle three sixty on the area. A central line equal to the mono by my pretty 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 Yeah, O B in the triangle. 
BOC in the blank room, YOC in the blank room, that's what you think now. YOB, OE, OB, OEDC, that's what you think now. 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 इंडोर लाइन वाला तो एंडो बिटवीन का मतलब है वन चेंडी भी है तो ये उन लाइन के लिए जैसे इस साइड पर प्रेस हुआ है अब बोले अब उन्हें इंडोर लाइन वाला तो वन चेंडी है तो अब ना है टू साइड्स हैं इंडोर लाइन लॉब इस थ्री पैंगल्स आर इक्वल फॉर दिस थ्री पैंगल्स आर इक्वल पैंगल्स इक्वल एंगल में ओपोजिट ला साइड में बना रहा है तब उनके दोनों ओपोजिट ला ये भी बी सी बी बी सी ओ इक्वल आंगल तो कौन दे ये बी सी बी इक्वल एंगल बनाएं तब एग्जाम में वन कार्ड को जो लोगों के लिए बना रहा है वो अच्छा अच्छा मालिक है मैंने पिटी है मैंने पर ऐसा तब Thank you. 